दुनिया दुनिया एक नंबर अमर अल्लाह मेगा चैनल शुद्ध और शांति रूपते हमें कर बे खबर जल तो ने है मेरे दिल में आरोब जलन की दवा अब फिल दे खुदाया सारे दुनिया तय किया मैं मिसल दो दे नंद खूब सोरत चांद भी होता नहीं बला गल पढ़ें भला गल कमाली ही कशाव तो जब जमाली ही हसनत भला गल कमाली ही कशाव हसनत जमिया खिसानी ही मेरा दिल तलब रहा है मेरे जल रहा है सीना ए दवा ओही मिलेंगी मुझे ले चलो मदीना बला गल
দক্ষ আমার এটা না আসতেই বা এরকম আর কথা সাউন্ড যতটুক আছে চলব মানে আওয়াজটা একেবারে ক্লিয়ার করে নি ঘুম ঘুমি টুম ঘুমি কোন আওয়াজ নাই তাহলে তো আমি তো স্কেল বাড়াইছি না আমি সাউন্ড দিলে অবস্থার কি হইব মদি আলহামদুলিল্লাহ জি তো আজকে কই করা নোয়াপাড়া যুব সমাজ কোনাপাড়া যুব সমাজ ও গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী তফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকের সম্মানিত সভাপতি জানাব মোহাম্মদ জামান আখন্দ বিশিষ্ট সমাজ সেবক আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি জানাব আখতারুল ইসলাম লিকন খান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক আজকের মাহফিলের উদ্বোধক জানাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন আখন্দ আজকের মাহফিলের পৃষ্ঠপোষক জানাব মোহাম্মদ আলমগীর ভুইয়া সাহেব আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ মাহজাজ মোকারম হাজরত উপস্থিত আছেন তরুণ যুবক ভায়ালা উপস্থিত আছেন মুরব্যান আজাম প্রধান আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধা সম্মানিতা মা এবং বোনেরা সকলকে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে জ্ঞাপন করছি মোবারক নির্বাচিত করে পছন্দ করে মহাব্বত করে জন্নাতি বাগানে কেরামদের সাহাবতে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন লক্ষ কোটি দুরুদ এবং সালাম আল্লাহ সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ বিশ্ব সভার সভাপতি সম্মানিত শুধু আপনারা আসতে পেরে বসতে পেরে খুশি নেবে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মজলিস ফজিলত পূর্ণ একটি মজলিস যতক্ষণ ফেন্ডেলার ভিতরে বসা থাকবেন ততক্ষণ আপনি এবং আমার দ্বারা গুনা না হওয়াটাই সম্ভব সম্ভব ফেন্ডেলের বাহিরে গেলে গুনা হওয়াটা সম্ভব সম্ভব তাই গুনা মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ আমাদেরকে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন 
যারা অযথা অকারণে নিষ্প্রয়োজনে রাস্তা ঘাটে দুগান পাটে গুড়াইতেছে বলুন তারা আর আপনারা সমান হ্যাঁ এই জন্য যারা ফ্যান্ডেলের ভিতরে বসছেন ফেরেস্তাদের মজলিসে বসে গেছেন বড় দামি মজলিস যাদের কানে কোরআনের আওয়াজ যাচ্ছে মেহেরবাণী করে ফেন্ডেলের ভিতরে চলে আসুন কারণ সুর যতটুক দূর যায় বিষাক্ত সাপ গর্তে থাকে না গর্ত থেকে বাহির হইয়া সাপুরিয়ার সামনে হাজির হয় কেন এই সুরের সাথে তার একটা আকর্ষণ আছে এই জন্য গর্তের ভিতরে কি থাকে না কিন্তু সাপ আসে না ব্যর্থ হয়ে গেছে রাগ পীড়া বলতেছে গর্ত আছে সাপও আছে কিন্তু সাপ আসে না কেন দেখার জন্য গর্ত ভালো করে এটা মাটি সরাইছে গর্ত গরণ করিয়া ভিতরে ঢুকে দেখে সাপ আছে দুই সাপ বৈশাখী একটা দুরা সাপ আর একটা মাইটা সাপ চিনিননি দুই সাপ বিষাক্ত এখন সাপুরিয়া কয় আমি এতক্ষণে বুঝছি বাসির সুর যা কই এই দুই সাপে কেমতের আসরের আজানের আগ পর্যন্ত বাসির সুর শুনলে লরবনি ঠিক তেমনি ভাবে অনেক মুসলমানের কানে কোরআনের আওয়াজ যায় যেই মাত্র তার কানে কোরআনের আওয়াজ গেছে সুরের আকর্ষণ তার কাছে আছে এই জন্য এখানে এসে বৈশে গেছেন আবার অনেকে কোরআনের সুর তার কানে যাচ্ছে কিন্তু আমার বাসা বুঝুননি কিতা বুঝেন সব বুঝলে হ্যাঁ না একটা তো কম লাগে আয়া যদি মুরদার মতো বৈশাতে তা আমি বুঝবো কেমনে যে বাসা বুঝতেছে আমার বাসা যে বুঝেন এটা তো আপনার হা নার মাধ্যমে বুঝবো এই জন্য একটা আওয়াজ দিলে ভালো হয় আপনার আওয়াজে আমার কথা বলার উৎসাহ জাগবে যে না আমার বাসা বুঝে আর একেবারে সুখ থাকলে তো বোঝা যায় বাবলু বসে রয়েছে বলে ওজুর কিতাব হা না কইতাম আপনি যে তালের বক্তা আপনার সাইজও বেশি বক্তার না আমি আমার দেখলে অনেকে বক্তার সাইজ মনে করে না সুফার ওর দেখ কালিতে হ্যাঁ আমি বইলে সুফারের মধ্যে ইচ্ছা করলে যে কোনো মানুষ আমার একই সুফার ভিতরে বসতে পারবো অসুবিধা নাই তা আমার কথা হা না আর কিতা কইতে নয় এরপরও কথা বলার স্বার্থে আপনার একটু হা না বলতে যদিও বক্তা একহীন হয় না কিন্তু কথা না বললে তার কথা বলতে পারবো না এই জন্য টিউ বলে আগে ফানি দিতে হয় তারপরে সাপ দিতে হয় আমার একটু আওয়াজ দিতে হইব এরপরে আমার থেকে আওয়াজ বাইর করতে হইব সম্মানিত সুদি তো এই জন্য যারাই আসছেন যারাই বসছেন আপনাদের ইমানি জজবা আছে এটা আজকে এখান থেকে প্রমাণ করে আর যারা গড়ে বৈশা রয়েছে আপনারা এরা গেলে তো দেখবেন বুঝবেন যে এর ভিতরে ইমানের কোন স্প্রেড নাই দুরা আফের মতো আর মাইটা সাপের মতো সাপ ঠিক হই কিন্তু লড়ে না মুসলমান ঠিক হই কিন্তু ইমানে তারা লারাছাড়া করে না আল্লাহ আমাদেরকে বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা মজলিসে বসার সুযোগ দিছে এই জন্য কুশিনি আপনারা মুনাজাত পর্যন্ত থাকতে রাজি আসেননি মুনাজাত পর্যন্ত থাকতে রাজি আসেন ইনশাল্লাহ আর সবকিছুর বরকত হইল শেষে শেষ ভালো যার এই জন্য বরকতটা হয় কিন্তু শেষে আমরা বরকত নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ
যুব সমাজ ও প্রবাসীদের উদ্যোগে মাফি তাহলে এখানে অনেক প্রবাসী ভাই তাদের তাদের কষ্টের টাকা এই সংগঠনে আছে তাদের তাদের গাম জড়ানো টাকা এই সংগঠনে আছে এরপর যুব সমাজ বলতে এলাকার যত ছোট ছোট আমার উঠবার সময় এক ভাই হইল হজুর আমি সবার বড় এই সংগঠনের যে বেটা কইছে আমি বড় এবারের বয়সে কত আর যারা ছোট ছোট এরা যে কত ছোট আল্লাহই জানে কিন্তু এর পরও তারা এই এত সুন্দর আয়োজন করছে কথা বুঝতে পারছেন আর আমরা যারা জাগনা হইছি বুঝে রইছি আমরা ইতানো নাই আমরা আছি বিভিন্ন সাইট লিয়া কিন্তু এই যুবক গোলার আল্লাহ দিনের জন্য কবুল করছে এইজন্য আজকে সুন্দর জান্নাতি বাগান তারা সাজাইছে আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবক রে তুমি দিনের জন্য কবুল করে নাও দিনের দাঁড়ি বানায়া দাও আমরা দোয়া করি বিশেষ করে সংগঠনটার জন্য ইনশাআল্লাহ শেষে দোয়া হবে আসুন আমাকে কর্তৃপক্ষ থেকে কমিটি থেকে একটি নির্ধারিত একটি বিষয় আমাকে দিয়েছে আমি আসার পরে দেখলাম যে এখানে লেখা হলো সূরায়ে আর রহমান এই সূরা থেকে আলোচনা করার জন্য যদিও আমি দেখছি না এখন দেখছি তবে মনের ভিতরে ছিল অন্য একটা আলোচনা করব যেহেতু এখানে লেখা আছে সূরায় আর রহমান তার সাইডে বাইডে গিয়ে লাভ নাই সূরা রহমানের ভিতরে থাকি আসুন আসুন সূরায়ে আর রহমান থেকে আমি কয়েকটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করছি আপনাদের সামনে सुंदर दिक दिए अनेक सुंदर एक सूराटार मध्य आल्ला असंख्य अगणित नियम कथाओ तुले रहमान बुजते रहमान कम आल्लाब सुरहमान अत्यंत गुरुपूर्ण सुरा तब सुरोचना सुनते चान अवश्य अपने दिले कान लगे श्रवण करते मनोज सहकार मनोज सहकार दिल कान लगे कथा गुल श्रवण करते नियम तुम्हें नियम प्रकार कत प्रकार कल्ला नियम दीबी विषय आलोचना कर ले कैमन मनोज दें दुनिया 
একেবারে সবার জন্য দুনিয়ার নিয়ামতটা কি সবার জন্য সবার জন্য কিভাবে আপনি আস্তিক হন নিয়ামত পাইবেন নাস্তিক হন নিয়ামত পাইবেন ईमानदार बेईमान যে কোন ধর্মের লোক হন আপনি আল্লাহ মানেন কিংবা না মানেন কিন্তু দুনিয়ার নিয়ামত আপনি পাইবেন কথা বুঝতে পারছেন খুব ভালো করে বুঝবেন অতস আপনি খেয়াল করবেন দুনিয়ার নিয়ামতটা কিন্তু আমরা মনে করি হুজুর দুনিয়া পাওয়ার জন্য দুনিয়া हासिल করার জন্য আমাদের কি কোন আমল কামল আছে নাকি যে আমি ঢাকা শহর 10টা প্লাডের মালিক হইতাম চাই আমার 10 তলা বিল্ডিং তাগো তিনটা হুজুর এমন বড় লোক হতে চাই কোন আমল আছে নি তাহাজ্জুদ করতে বুঝু তাসবিহ পড়তে বুঝু আমি বলবো আপনার কোনো কিছু করার দরকার নাই কোন আমল নাই দনি হওয়ার জন্য দুনিয়া বিশেষ করে দুনিয়া পাওয়ার জন্য কোন আমল নাই দুনিয়া পাওয়ার জন্য আপনার কোন শর্তেরও প্রয়োজন নাই কোন শর্ত লাগবে শর্ত লাগবে না কেন প্রত্যেকটার কথার ব্যাখ্যা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি সহজে বোঝার জন্য একটা একটা করে বুঝাই দেব মনোযোগ দিন আমার প্রথম প্রশ্ন হলো নিয়ামত দুই প্রকার একটা হলো দুনিয়া একটা হলো পরকাল আমি দুনিয়ার নিয়ামতের আলোচনা করতেছি এখন পরকালটা পড়ে দুনিয়ার নিয়ামতের যতগুলো সিস্টেম আছে যতগুলো কোয়ালিটি আছে সব আপনাদের কাছে উপস্থাপন করব এক নাম্বার হলো দুনিয়া সবার জন্য হক সে আস্তিক হক সে নাস্তিক হক ईमानदार হক বেঈমান আল্লাহ বলেন আমাকে মানুক বা না মানুক দুনিয়া সে পাবে কেউ বেশি কেউ কম কিন্তু দুনিয়া সবার জন্য এখন প্রশ্ন হলো হুজুর সবার জন্য কেন তার কারণটা কি আল্লাহ বলেন দুনিয়া সবার জন্য তার বহু কারণ এর মধ্যে আমি আপনাদেরকে দুইটা কারণ শোনাচ্ছি দুনিয়াটা কেন সবার জন্য এতে আল্লাহ মানলো পাইতেছে আল্লাহ না মানলো পাইতেছে যে বলে देयर इज নো গড আল্লাহ বলতে কেউ নাই তারও কিন্তু আল্লাহ দুনিয়া দেয় তাই না আল্লাহর গালাগালি করে তাও তারও কিন্তু আমেরিকায় বাড়ি আছে তোলে এই জন্য বুঝতে হবে আল্লাহ বলেন সবার জন্য কেন আমারে মানেন এরপরও কেন দেই তার দুইটা কারণ আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এর এক নাম্বার কারণ হলো আল্লাহর নাম রহমান হওয়ার কারণে এখন রহমান অর্থ কি দয়ালু দয়া মায়া বেশি এই রহমান হওয়ার কারণে আল্লাহ দুনিয়া সবাইকে দেয় রহমান নামের একটা গুণ আছে এটা হলো সবার জন্য আল্লাহ রহমান মায়া দয়া সবার জন্য সবার জন্য আল্লাহর মায়া দয়া এই রহমান নামের গুণে সবাই নিয়ামত পায় এটা হলো দুনিয়া সবার পাওয়ার এক নাম্বার কারণ দুনিয়া সবাই কেন পায় তার আরেকটা কারণ আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীটার কোন মূল্য আমি আল্লাহর কাছে নাই মাছির দানা পরিমাণ মূল্য যদি আল্লাহর কাছে পৃথিবীটার থাকতো মাছির দানার মতো আল্লাহ বলেন একটা বেঈমানের বাচ্চার আমি পানি পান করতে দিতাম না আল্লাহ বলেন মূল্য নাই সবার জন্য একটা एग्जांपल মনে করেন আপনার একটা গুরু মারা গেছে এই গুরুটা রাস্তার পাশে পড়ে রইছে অর্ধেক অর্ধেক পচে গেছে মানে এই গুরুটা যদি কুকুরে খায় শিয়ালে খায় যে কোন প্রাণী যদি খায় আপনার কোনো অসুবিধা আছে যত নিকৃষ্ট প্রাণী খায় আপনার কোনো অসুবিধা আছে কেন এটা মইরা গেছে পচে গেছে এটা যে সাতানে খায় আমার অসুবিধা নাই কিন্তু এটা যদি জীবিত থাকতো তাহলে খাইব তো দূরের কথা খামর দিবার আগে আপনি মেজাজ গরম কথা কয় না কথা কয় কিন্তু মইরা গেছে পচে গেছে এইজন্য যে কোন প্রাণী খাক এদিকে তাকাইবার সময় মালিকের নাই মইরা গেছে এর যে সাতানে খা আমার তাকাইবার সময় আছে আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীটা একটা মরা কুকুরের চেয়ে আরো নিকৃষ্ট আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে তাই এটার থেকে কে নিল বা না নিল এদিকে দেখার সময় আমি আল্লাহর নাই আমি তাকায়ও না যে এই দুনিয়া কে পাইল না পাইল এটা দেখার সময় না আমার কত হলো সবাই পা গুরু মল্লে সবাই খায় যে কোন প্রাণী খায় কোন দিন মালিক গিয়া নদীর পারে দেখে না যে আমার মরা গরু ডারে কে খাইছে দেখছে ঠিক দুনিয়াতে এমন ইদার থেকে দেখা যায় সবাই নিতেছে আল্লাহ বলেন এদিকে দেখার দরকার নাই সবাই নক সবাই নক এটা আমার কাছে কোনো মূল্যই নাই এই জন্য আল্লাহ বলেন দুনিয়া সবাই পায় 
এখন আসুন দুনিয়া পাওয়ার জন্য কোনো শর্তের প্রয়োজন নাই কোনো শর্ত নাই দুনিয়া পাওয়ার জন্য নামাজ রোজা এরপরে জিকির আজগা এরপরে তাহাজ্জুদ বলে দরকার নাই যদি এরকম আমল থাকতো তাহলে সব মুসলমান রে ভাই তার ইহুদি খ্রিস্টানরা ভাই তো না কথা হয় না যদি তাহাজ্জুদ করে দুনিয়া পাওয়া যায় তো তাহলে যারা তাহাজ্জুদ করে না এরা রাসাত বিক্রি বলল হইলি এজন্য দুনিয়া পাওয়ার জন্য কোনো শর্ত নাই যারে মনে চায় আল্লাহ তারে দেয় এখন প্রশ্ন হলো হুজুর শর্তের প্রয়োজন নাই ঠিক আছে তাহলে সবাই রে দেয় শর্ত সারাই দেয় তো যা চাইবো তা কি পাইবো হলো অসম্ভব অসম্ভব দুনিয়া পাওয়ার জন্য শর্ত নাই দুনিয়া আল্লাহ সবাই রে দেয় কিন্তু আপনি যা চাইবেন তা পাইবেন না পাইবেন না দুনিয়া আপনার চাহিদা অনুযায়ী পাবেন না যতটুকু আপনার জন্য বাজেট আছে ঠিক ততটুকুই আপনি পাইবেন আপনি পাইবেন কথা বুঝেন কথা বুঝেন মানে প্রত্যেকটা মানুষের একটা বাজেট আছে বাজেট আছে আপনার hayat কত দিন এর বাজেট আছে বাজেট আছে আপনি কতটুকু কথা বলবেন ই কথা বলার একটা বাজেট আছে বাজেট আছে আপনি কতটুকু দুনিয়াতে খাইবেন খানারও বাজেট আছে বাজেট আছে আপনি পৃথিবীতে আসার পরে কয়টা গাড়ির মালিক হবেন কয়টা বাড়ির মালিক হবেন কয়টা জমির মালিক হবেন কয় কোটি টাকা আপনার ব্যাংকে থাকবে সব কিছু বাজেট কইরা আল্লাহ আপনারে পাঠাইছে পাঠাইছে আপনার বাজেটের বাইরে আপনি যত ইচ্ছা ইচ্ছা সেটি ফালা ভালি করেন কোনো কামই তো না আপনার বাজেটের ভিতরে আপনি পাবেন আপনি পাবেন কথা বুঝতেছেন তো বিরক্ত হইতা যায় আরো কিছু সময় সিঙ্গেল লইতেই আপনাদের অসুবিধা নাই তো অসুবিধা নাই তো আমরা তো দৌড় জনা এখালি সক্কা স্যার তালাশ করে তালাশ করে সক্কা স্যার বুঝেন না ও যে টানটন মারেন আমরা তো দৌড় জনাই আই খালি সক্কা স্যার চিন্তা করি সিঙ্গেল না লইলে আপনি বল বুঝতেন না তো বল বুঝতেইলে আপনার অবশ্যই সিঙ্গেল লইতে হবে আমরা বাংলাদেশের মত ধৈর্য হারাই লইতো না দেন না মাড় উইটে খালি সক্কা মারতো চাই এটা কি স্প্রিং বল না ফাস্ট বল এতে তালাশ করেন আই খালি বাড়ি মারতো চাই কতক্ষণ পর আম্পায়ার এমনে দেখা হয় এমনে আজকের কথা পিছে নাই সাইয়াদে ইসলাম পুরো নিছে তাহলে ধৈর্য থাকতেই হবে আপনার বল বুঝার পরে আপনি আপনি আপনার ইচ্ছা মত গদান সক্কা সাইড জুম সে কেছেন তে মাহফিল বসার পরে বক্তার মেইন ভূমিকাটা আপনার মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এটা হলো আলোচনার মেইন ফাউন্ডেশন কিন্তু আমরা এটা মনোযোগ দিই না খালি কথা চিন চিন্তা করে কোন সময় টানটন মারবো যে সক্কা স্যারের চিন্তা পরে করেন আগে সাবজেক্টটা বুঝেন এক নাম্বার দুনিয়া পাওয়ার জন্য শর্ত নাই তো শর্ত যে নাই আল্লাহ বিনা শর্তে আপনাকে দিবে কিন্তু আপনার চাহিদা অনুযায়ী দিবে না আচ্ছা বলুন কেউ কি তার নিজের চাহিদা অনুযায়ী পায় চাহিদা অনুযায়ী যদি পাইতো যে সালাকের সালাক মানুষ সর্বপ্রথমই কইতো আল্লাহ আমার একটা কাজ করেন মরণটা দিয়েন না বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ সর্বপ্রথমই দরখাস্ত করতো যে আল্লাহ মরণ দিয়েন না কথা ঠিক নেই মাস যদি সাইয়া পাওয়া যায় তো তো সবাই বলে বলে আল্লাহ মরণটা দিয়েন না এরপর আমরা যে সালাক সাইয়া যদি পাওয়া যেত বলে আমলে আল্লাহ এক কাজ করেন মরণ তো দিছেন না ঠিক আছে এখন আমারে আর বুড়া টুরা বানায়েন না সব সময় আমারে ইয়ং 24 বছরের যুবক বানায় তো রাখেন ঠিক নি ঠিক নি বলুন সাইয়া পাওয়া যাইবো দুনিয়া চাইয়ে পাওয়া যায় না আর সাইয়া যদি পাওয়া যেত তাহলে মানুষ চাহিদারও শেষ নাই বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা শেষ আছে সাইয়া পাওয়া গেলে কইলা আল্লাহ আমেরিকার ডোনাল্ড টামরে মাইরা আমারে তুমি কেন বসায় দাও আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হইতাম স্যার আল্লাহ বলেন চাইবি কিন্তু তোর চাহিদা অনুযায়ী পাইবি না আমি আল্লাহ যতটুকু বাজেট করছি ঠিক অতটুকু বাজেটের ভিতরেই পাইবে তে আমরা কি বুঝলাম এত কোনের আলোচনা দুনিয়া পাওয়ার জন্য শর্ত নাই বিনা শর্তে দিবে কিন্তু কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী না বাজেট অনুযায়ী কথা বলেন কথা বলেন বাজেট অনুযায়ী তে দুনিয়ার সব সিস্টেম তো শুনলাম দুনিয়ার নিয়ামত সিস্টেম তো শুনছেন এখন আসেন ফরকালের নিয়ামত ফরকালের নিয়ামতের সিস্টেমটা হলো প্রথম নাম্বার আল্লাহ পরকাল সবাইকে দেন দুনিয়াটা কেয়াল করবেন দুনিয়া কিন্তু সর্বপ্রথম বলছি সবার জন্য আর ব্যতিক্রম হলো পরকাল সবার জন্য না এক দুই নাম্বার হলো দুনিয়া পাওয়ার জন্য কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই 
কিন্তু পরকাল ব্যতিক্রম পরকাল পাওয়ার জন্য পরকালের নিয়ামত हासिल করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই শর্তের প্রয়োজন খুব খেয়াল করবেন দুনিয়া পাওয়ার জন্য কোনো শর্ত নাই পরকালের নিয়ামত পাওয়ার জন্য অবশ্যই শর্ত আছে দুনিয়া সবাইকে দেয় জান্নাতের নিয়ামত সবাইকে দেয় না ফরকান দুনিয়ার নিয়ামতের সিস্টেম হলো আল্লাহ যারে খুশি তারে দেয় চাহিদা অনুযায়ী দেয় না ফরকালের নিয়ামতের সিস্টেম হলো ফরকালের নিয়ামত বান্দার চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ দিবে বান্দা যা চাইবে আমার আল্লাহ তা দিবে আর দুনিয়া হলো চাহিদা অনুযায়ী না ফরকাল চাহিদা অনুযায়ী সুবহানাল্লাহ সবটাই ব্যতিক্রম দুনিয়া পাওয়ার জন্য শর্ত নাই পরকাল পাওয়ার জন্য শর্ত আছে দুনিয়া সবার জন্য পরকাল শুধুমাত্র কেবল মাত্র মুমিনের জন্য কেন কেন ওই গুরায়া দুনিয়ার কেন দুনিয়াত কেন বসলাম কি বলে আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে কেন বলছিলাম কেন দুনিয়ার কোনো মূল্য নাই এই কারণে সবাই রে ফরকাল সবাই রে দিবে না কেন বলে আল্লাহ ফরকালে রহমান থাকবে না আল্লাহ থাকবেন পরকালে রহিম শুধু মুমিনের জন্য দয়া মায়া না ফরমানের জন্য আল্লাহর কোনো দয়া মায়া থাকবে না তাহলে দুনিয়ার দয়া মায়া সবার জন্য পরকালের দয়া মায়া শুধু মুমিনের জন্য কথা বুঝতে পারছেন শর্ত আছে কেন বলে দুনিয়ার নিয়ামত খনস্থায়ী আর পরকালের নিয়ামত চিরস্থায়ী দামি জিনিসের শর্ত আছে না নাই দুনিয়ার নিয়ামতের যেমন দাম নাই আল্লাহ ওইটার কোনো শর্ত নাই পরকালের নিয়ামতের দাম আছে তাই শর্ত আছে এখন আপনারা বলুন আপনারা দুনিয়ার নিয়ামত চান না পরকালের নিয়ামত চান এটা কি সাবার জুরে কোন না মন্তি কোন অধিকাংশ মানুষ সাবার জুরে মন্তি কেন সব বুঝি আমি ঠিক ঠিক ভিতরে ভিতরে সবাই ঠিক ঠিক কারণ দুনিয়ার নিয়ামত আর পরকালের নিয়ামত বলে হুজুর দুনিয়াটা হইছে নগদে আর পরকাল এটা বাকি আমরা হইলাম নগদে বিশ্বাসী জাতে বাঙালি নগদে বিশ্বাসী বাকিতে আমরা বিশ্বাস কম করি ঠিক নেই তো এই জন্য আসুন আল্লাহ বলেন বান্দা আমি তোমাদেরকে জান্নাতের ভিতরে নিয়ামত দিব কাদেরকে দিব শর্ত যে বুঝলাম আপনারা রে বলে একটা শর্ত আছে জান্নাতে ঢোকার জন্য আর দুনিয়াতে কি নাই শর্ত নাই তো শর্তটা তো আমাদের জানা দরকার জানা দরকার নেই ওই আসুন আমার আর রহমানের আয়াতের দিকে আল্লাহ বলেন আর রহমান করুণাময় আল্লাহ আল্লামাল কোরআন শিক্ষা দিলে কোরআন খলাকাল ইনসান সৃষ্টি করলে মানুষ মানুষ অর্থটা দেখেন কিভাবে কইছে আল্লাহ যদি আপনি আয়াত বাদ দেন শুধু অর্থটা পড়েন দয়াময় আল্লাহ শিক্ষা দিলেন কোরআন সৃষ্টি করলেন মানুষ এইলো অর্থ তা আপনারার বিবেকে কিছু লারা দেয় না যে হুজুর আল্লাহ তো প্রথম কইলো কোরআন শিক্ষা দিছে পরের আয়াতে বলছে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করছে তাহলে এখানে অর্থে বোঝা যায় আগে কোরআন নাজিল হইছে পরে মানুষ বানাইছে অর্থটা এমন আয়না বলুন মানুষ আগে আল্লাহ দুনিয়াত পাঠাইছে না কোরআন পাঠাইছে আগে মানুষ পাঠাইছে আগে কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন কি আগে কোরআন শিক্ষা দিছি পরে মানুষ বানাইছি কেন এই কথা কেন বললেন আল্লাহর কথার যুক্তি নাই আল্লাহর কথা বুঝার মতো সবার গেলু থাকে না কিন্তু আল্লাহর কথার যুক্তি আছে কথার বুঝ আছে আল্লাহ এখানে বলছেন আমি কোরআন শিক্ষা দিছি আগে মানুষ বানাইছি পরে অথচ আমরা দেখতেছি মানুষ আগে আসছে কোরআন পরে আসছে আর বাস্তবে কথা শিক্ষা সঠিক মানুষ আগে আল্লাহ পাঠাইছে কোরআন ঠিকই পরে পাঠাইছে কিন্তু এখানে কেন আল্লাহ আগে বললেন এটা বুঝার জন্য আপনি বাংলায় ফটর ফটর করলে চলবে না বাংলা অর্থ তুললে আপনি বুঝবেন না এটা বুঝার জন্য তাফসীর বুঝতেই হবে আপনার আগে মানে বাংলা তাফসীর বাংলা অর্থ বললে আপনি এটা সহজে বুঝবেন না এইজন্য আপনার তাফসীর পড়ার জন্য তাফসীর বুঝার জন্য মিনিমাম মাদ্রাসা কিছু সময় লাগাইতে হবে আপনার সময় কতটুক মিনিমাম ফন্ড থেকে 16 বছর আপনি যদি কলেজ ভার্সিটিতে পড়ে আপনি ব্যাখ্যা দেন তাফসীর বুঝালেন তার মাদ্রাসা পড়ার দরকারই নাই 
এজন্য বুঝতে হবে আপনার এখানে আল্লাহ কেন বললেন তার কারণ বহু তার কারণ হলো মানুষ দুই প্রকার মানুষ কয় প্রকার খুব খেয়াল করুন মানুষ দুই প্রকার কিভাবে আল্লাহ বলেন দুই প্রকারটা কিভাবে আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন চতুষ্প জানোয়ারদেরকেও দিছে যেমন চক্ষু জানোয়ারের আছে কান জানোয়ারের আছে বুঝার মতো ক্ষমতা একমাত্র মানুষ এবং জিনের আছে তাহলে এই তিনটা নিয়ামত যারা সঠিক কাজে লাগাইলো আমার আল্লাহ বলেন তাদের সম্মান আর মর্যাদা ফেরেস তাদের চেয়ে বেশি ফেরেস তাদের চেয়ে বেশি আল্লাহ বলেন এই তিন নিয়ামত যারা সঠিক কাজে লাগাইলো না তারা কুকুর বিড়ালের চেয়ে নিকৃষ্ট কৃষ্ণ কুকুর বিড়ালের চেয়ে নিকৃষ্ট কেন বললেন আল্লাহ তো বলতে পারতেন আল্লাহ বলেন আমি ইনসাফ ওয়ালা বিচারক এই জন্য এর চেয়ে নিকৃষ্ট বলছি কিন্তু এখন আপনাদের মাথা এটা ধরবেও না বুঝবেন আমরা নিকৃষ্ট কইল এটা আবার ইনসাফের বিচারটা হইল কেমন সবার ভিতরে কিন্তু একই প্রশ্ন বুঝে আসতে আল্লাহ বলতেছেন আমি তোমাদেরকে চতুষ্পদ জানোয়ার নিকৃষ্ট বলছি এটা আমি ইনসাফের বিচার করছি কিন্তু এই কথাটা এতটুকু পর্যন্ত থাকলে এখনো সবার ভিতরে বুঝ আসে নাই বুঝবে না আমি প্রশ্ন করব আপনারা উত্তর দিবেন পারবেন বিরক্ত হইতেছেন বিরক্ত দরকার না আর একটু সিঙ্গেল লোন এরপরে সব কাছে শুরু করলে আর কোন সিঙ্গেল লাইন চলবে না চলবে না আমি বুঝানোর জন্য কারণ তাফসিরুল কোরআন মাহফিল না থাকলে আমি ঠিকই আমি আগের মতো শুরু করতাম আওলা জলা কিন্তু এটা তাফসিরুল কোরআন মাহফিল তাফসির বুঝতেই পাব কথা ঠিক নেই এখন শুন আল্লাহ বলেন ইনসাফের বিচারটা কেমনে করছে আপনারা এটা বুঝাইতে আমার সাথে আপনারা উত্তর দিবেন আমি প্রশ্ন করব বলুন আমাদের দেশে আমাদের দেশের গুরু ছাগল কুকুর বিড়াল কোন সময় বিয়া শাদি করতে দেখছেন গুরু ছাগলে বিয়া করে কুকুরে বিয়া করে বিয়া যে করে না এরা সন্তান জন্ম দেনি বৈধ না অবৈধ আচ্ছা দেখবেন আমাদের বাংলাদেশে যেমন সরকারের পক্ষ থেকে একটা মাস একটা মাসের একটা তারিখ সমস্ত যুবক যুবতীর জন্য একেবারে উল্লেখযোগ্য হইয়া রাখছে যে এই তারিখে তোমরা ভালোবাসা দিবস ফ্রেম প্রীতি করবা দিয়া দিছেন একটা মাস চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস মানে আগাম গুয়াম যাওয়াই করবা এই দিন তোমরা একেবারে লাইসেন্স সুদ্ধা ঘুরে লিবা এই যে ফেব্রুয়ারি চোদ্দই ভালোবাসার দিবস এদিন দেখবেন ফার্কে মুরকে জাগা লয় না 
ঠিক তেমনি ভাবে আরেকটা সিজন আছে খাস বাংলায় হইতেছি মাইন্ডে নিবেন না শুধু বোঝানোর জন্য এবং কতটুকু বুঝ পাইছেন আমার কথার মাধ্যমে এগুলো মাথার দুঘা আমাদের সমাজের একটা সিজন আছে যেটা রে বাংলা মাস কয় ভাদ্র মাস আপনারা বাংলা মাসের নাম জানেন নি খালি তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি নিয়ে ব্যস্ত ভাদ্র মাস আছে একটা বাংলা মাস এই ভাদ্র মাসে কিন্তু একটা প্রাণীর সিজন আছে কোন তো কোন প্রাণীর সিজন কুকুরের সিজন এ কুকুরে মাছাইলে এরা ভালোবাসা জাগে উঠে তখন দেখবেন একটা কুকুর নীল লাগে মিনিমাম 15টা কুকুর ঘুরে আর এই 15টা কুকুর হলো কুকুর নীল বয়ফ্রেন্ড কি ফ্রেন্ড তখন কুকুর নীল কিন্তু নিজস্ব লাইসেন্স কোনো স্বামী নাই কুকুর নীল আছে বয়ফ্রেন্ড একটা কুকুর নীল লাগে 15টা কুত্তা ঘুরে দেখবেন সব কুকুর নীল সাইড দেনা चतुष्पथारिंग मानुष्रेंडू मानुषत प्रश्न गुलाबा मानुषे সম্মানিত সদি দাঁড়ায় যে কুকুর ফস্রাপ করলো গুরু ছাগল ফস্রাপ করলো বুঝজা শূন্য করছে না না বুঝজা না বুঝে করছে আসুন আমাদের সমাজের অনেক গুরু ছাগল দেখা যায় অন্যের ফসল খায়া পালাই দেয় না বইলা খায় না বইলা খায় না বইলা খায় বলুন অন্যের ফসলটা যে খাইলো না বইলা বুঝজা শূন্য খাইছে না না বুঝজা না বুঝে গেছে সংক্ষেপে বলতেছি এই যে আহাম কুহাম ডি করলো চতুষ্পদ জানোয়ার বুঝজা শূন্য না না বুঝজা না বুঝে এখন আসুন আমাদের সমাজের 14ই ফেব্রুয়ারি সহ আমাদের দেশের অনেক মানুষ রূপী কুলাঙ্গারগুলি অবৈধ সন্তান জন্ম দেয় কিনা এটা কি আমার কথা না সোশ্যাল মিডিয়া সাক্ষী পত্রিকা সাক্ষী অনেক পত্রিকা সাক্ষী ওই যে 14ই ফেব্রুয়ারি যত আগাম কুগাম করছে এটা রেজাল বাড়িবো 14ই নভেম্বর তখন দেখবেন অনেক নবজাতক শিশু রাস্তার ডেইনে পড়ে রইছে বাথরুমে পড়ে রইছে জঙ্গলে পড়ে রইছে কুকুরে টানতেছে বিভিন্ন জায়গায় নবজাতক শিশু পাওয়া যায় এগুলা সম্পূর্ণ 14ই ফেব্রুয়ারির ফসল কারণ সেদিন পার্কে একটা মেয়ের সাথে ফন্ডোডা ছেলে থাকে এটারে কই কুকুরের বাসায় বলে বয়ফ্রেন্ড তখন একটা মহিলার সঙ্গে ফন্ডোডা ছেলে থাকে একটা লেডিসের সাথে ফন্ডোডা লেডিস জন্টিস থাকে ঠিক নি ঠিক নি তে এখন আমার বুঝতে হবে এটা কি আসলে মানুষের কালচার না কুকুরের কালচার সুদি ফয়েন গুলো याद রাখবেন বলুন আমাদের দেশের কিছু মানুষ রূপী শয়তান কুলাঙ্গার গুলি যে অবৈধ সন্তান জন্ম দেয় এটা কি বুইজা শুনা দেয় না না বুইজা দেয় বুইজা দেয় বুইজা শুনে টান্ডা মাথায় নিরি বিলি পার্কে তারপরে ছাদের উপরে দেওয়ালের সিপা স্কুলে কলেজে বাথরুমে বোর্ডিং এ বিভিন্ন হোটেলে টান্ডা মাথায় টান্ডা মাথায় বুইজা না যে না বুইজা করতে সম্পূর্ণ বুঝে শুনে টান্ডা মাথায় করে सम्मानित सुधी 
এই যে বুঝতে শূন্য দিল সম্পূর্ণ জেনে শুনেই তো দিল এখন আসুন আমাদের দেশের অনেক যুবকরা দাঁড়ায় ফসরাব করেনি আমি আগের কথা কি বলছি দাঁড়ায় ফসরাব করে জানোয়ারদের কাছলত মানুষের না অবৈধ সন্তান জন্ম দেওয়া এটা মানুষের কাছলত না চতুষ্পদ জানোয়ারের কাছলত দাঁড়ায় ফসরাব করেনি আপনারা দেখেন না আমি দেখি বলে আপনি দেখেন কেমনে আমি যতবার গ্যাস পাম্পে যাই আমরাও তো কিছু শিশি ধরে তো শিশি দেওয়ার জন্য আমরাও যাই বাথরুমে গিয়া দেখি জামাতের সহিত দাঁড়ায় পসরাব করে সার ফাস্টে একসাথে দাঁড়ায় দাঁড়ায় পসরাব তো করে করে আমার দিকে লজ্জা লাগছে আমি ফিসে গেছি কিন্তু এরার কোনো হায়া লজ্জা শরম বলতে কিচ্ছু নাই এরা একটার ভাই আরেকটা সায়া কথা কয় আর আমাদের শিশি দেয় আবার সিকিউরিটি দেখছি একটা একবার টুডের এক সাইডে ভালো এতরা জানা সিসি দিতেছে তা আমি লজ্জায় দাঁড়া রইছি কতক্ষণ পরে দি একটায়ও ফানি লইছে না আপনারা কইবেন যে ফানি লইছে না এটা দেখলেন কেমনে কারণ ফানি লইলে নিচে বসা লাগবে ফানি স্থান হলো নিচে এরা তো নিচে বসে নাই এরা দাঁড়া নি থেকে কাম সাইরা গেছে গা গেছে গা শেষ শেষ যারা আমার দেব নিচে তুলে বুঝা গেল একটু আগে যে বললাম দাঁড়ায় পসরাব করা এটা মানুষের কাছলত না পশুর কাছলত আমাদের সমাজের কিছু কুলাঙ্গার গুলি মানুষ রূপী শয়তান গুলি রাস্তা গাডে দাঁড়াইয়া বেহায়াল বেশরমের মতো দাঁড়ায় পসরাব করেনি বুইজা শুইনা করে না না বুইজা করে বুইজা শুইনা ঠান্ডা মাথায় করে ঠিক ঠিক আচ্ছা আমাদের দেশের অনেক মানুষ অন্যের জায়গা দখল করে কিনা অন্যের জমি দখল করেনি টেকা মাইরা খায়নি না বইলা না ইয় কইরা জুর কইরা এটা কাজ হইল কার চতুষ্পদ জানোয়ারের মানুষ যে করছে আরেকজনের জায়গা নেই আরেকজনের টেকা মাইরা খায় বুঝজা শুইনা না বুঝজা বুঝজা শুইনা এখন আপনারা আমারে উত্তর দিবেন ইয়ে কি অপরাধ করলো চতুষ্পদ জানোয়ার না বুঝে না শুনে ইয়ে কি অপরাধ করলো মানুষ বুঝে শুনে বলুন বলুন উত্তরটা কিন্তু এখনি পাইবেন বলুন যারা না বুঝজা অপরাধ করছে আর যারা বুঝজা অপরাধ করছে দুনু দল কোনোদিন সমান আবার বলুন সমান আমার আল্লাহ কেন বলবে যে উলাইকে কাল আনআম চতুষ্পদ জানোয়ারের মত তোমরা সমান কেন বলবে প্রশ্নই আসে না এইজন্য আল্লাহ বলেন বালহুম আদাল এর থেকে নিকৃষ্ট কারণ তোমরা বুঝজা করছো তারা না বুঝজা করছে এইজন্য আল্লাহ আমাদেরকে চতুষ্পদ জানোয়ারের সমান রাখছেন না নিকৃষ্ট করছে এটা আল্লাহর ইনসাফের বিচার এখন আপনারা বলেন এটা ইনসাফের বিচার হইছে নি যদি আমরা চতুষ্পদ জানোয়ারের সমান রাখতো তাহলে এটা ইনসাফের বিচার হয় না কারণ চতুষ্পদ জানোয়ার অপরাধ করছে না বুইজা আমরা অপরাধ করছি বুইজা এইজন্য আল্লাহ বলেন উলাইকা কাল আনআমের মধ্যে না আল্লাহ বলেন বালহুম আদাল এর থেকে তোমরা আরো নিকৃষ্ট ইনসাফের বিচার ভাইছে এইজন্য একটু গভীরে যেতে হবে সম্মানিত সুদি এখন আসুন তাহলে মানুষ কয় প্রকার পাইলাম দুই প্রকার আল্লাহ বলেন একদল মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে দামি আর একদল মানুষ চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও ভাই আমি যে তোমাদের কাছে বললাম আল্লাহ কেন বলল যে আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান শিক্ষা দিলাম কোরআন সৃষ্টি করলাম মানুষ তার কারণ হলো সব মানুষই আমি আল্লাহর কাছে মানুষ না সব মানুষই আমি আল্লাহর কাছে মানুষ না আমার কাছে ওই মানুষের গ্রহণযোগ্যতা আছে যারা কোরআন শিখে তারপরে মানুষ এখনো বুঝে আসে নাই আর একটা এক্সাম্পল দিলে সহজে বুঝে আসবে আমাদের দেশের দাদা আমাদের বাবা আমাদের বড় বাইরা আমাদেরকে ছোটবেলায় বলে না বলে কেউ লেখাপড়া করে মানুষ বলেনি বলেনি বলে বলে আমি প্রশ্ন করি আপনাদেরকে লেখাপড়া সারা আমরা কি গুরু ছাগল আসলাম না মানুষ তো এরপরও কেন বলে মানুষ মানুষ তাহলে বোঝা গেল লেখাপড়া সারা যেই মানুষ এটা সুরতে মানুষ এটা রূপে মানুষ লেখাপড়া করার পরে যেই মানুষ এটা গুণগত মানুষ ওই আল্লাহ বলেন কোরআন চারা যে মানুষ এটা মানুষ না এটা সুরতে মানুষ এটা কুকুর বিড়ালের চেয়ে নিকৃষ্ট কোরআন শিক্ষা যে মানুষ এটা হলো গুণগত মানুষ আমি আল্লাহর আদালতের মানুষ এই জন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহ মাল কোরআন শিক্ষা দিলাম কোরআন কেন বলছেন কোরআন আগে শিক্ষা দিছি কারণ কোরআন শিখার পরে যে মানুষ এটা আল্লাহর কাছে মানুষ আর কোরআন ছাড়া যে মানুষ এটা মানুষ আল্লাহ হিসাবই করে না এটা উলাই কাকাল আনাম এটা চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট কথা বুঝতে পারছেন ওই শর্ত কি আল্লাহ বলেন ফেরেস্তাদের চেয়ে দামি মানুষের জন্য আমি আল্লাহ জান্নাতের নিয়ামত রাখছি কথা বুঝতে পারছেন 
ইয়ামার কথাগুলি দিলের কান লাগায়া শুনবেন আমার আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ বলেছি দুনিয়ার নিয়ামত সবার জন্য দিব পরকালের নিয়ামত সবাইর দিব না দুনিয়ার নিয়ামত সবার জন্য পরকালের নিয়ামত শুধু মুমিনের জন্য দুনিয়ার নিয়ামতের সিস্টেম হল তোমার বাজেট অনুযায়ী দুনিয়া পাইবা আর তোমার চাহিদা অনুযায়ী দুনিয়া পাবা না পরকালের সিস্টেম হল আরে বন্ধা পরকালের নিয়ামতের সিস্টেম হল যখন জান্নাতের ভিতরে পা রাখবি আমি আল্লাহ তরে স্পেশাল কিছু নিয়ামত দিব যা দুনিয়াতে চাইছিলি কোনোদিন পাস না নিয়ামত গুলা শুনবেন তো এক নাম্বার আমার আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মধ্যে মানুষ যতগুলা নিয়ামতের জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করছে এমন কি কারো হায়াত যদি কেয়ামত পর্যন্ত হয় আর কাবা শরীফের ভিতরে বৈশা যদি দোয়া করে আমার আল্লাহ বলেন ওই দোয়া কোনো দিন কবুল হবে না এমন কি নবীরা সুলরাও যদি দোয়া করে দোয়া আমি কবুল করব না কারণ এই নিয়ামত গোলা আমি আল্লাহ দুনিয়াতে কাউরেই দিব না কিন্তু এই নিয়ামত গুলি আমি আল্লাহ জান্নাতে না চাইতে দিব সুবাহান আল্লাহ दुनिया दुनियार प्रत्येक मानुषर अफसोस हलो आशा हलो को मानुष दुनिया क्यों मरते चाय बोलो क्यों मरते चाय क्यों मरते चाय जमीनेबुलर जन्ना दुनिया चिंता आक्रमण करा मरण मरण भाई एक नंबर 
দুই নাম্বার দুই নাম্বার যে বিষয়টা দুই নাম্বার যে আফসোসটা প্রত্যেকটা মানুষেরই আফসোস আছে দোয়া করলেও কবুল হবে না নবীরাও করলে কবুল হবে না আল্লাহ বলেন আমি দুনিয়াতে এই নিয়ামত গুলি কখনো কাউরে দিই নাই দিব না এই জন্য বন্দার দোয়া করলেও কবুল হবে না রে দুই নাম্বার যে পুরস্কারটা দুই নাম্বার যে দুনিয়ার চাহিদা দুনিয়ার চাহিদা কোন মালিক তুমি আমারে বৃদ্ধ বানায় না আমারে তুমি সব সময় স্ট্রং রাখো এ কেউ বুড়া হইতে চান এ কথা কথা বুড়া হইতে চান নাকি মা গোমা সা কাল সাদা দাড়ি এডারে শেল ন নিয়া কলব দিয়া কালা করে আচ্ছা উদ্দেশ্য কি বুড়া হইতে চান কালো করার মানেটা কি তখন এরা জিগাইবেন কিও আপনি যদি দেখছিলাম কালকে সকালে সাদা হন দি বিকালে দি কালা বলে নাইলে বেশি বুড়া দেখা যায় বুড়া দেখা যায় বুড়া যাতে না দেখা যায় এর লিগে কলব দিয়া কালা করে লিস বলুন উফরে দিয়া কালো করছে জুয়ান দেখার জন্য ইয়ং দেখার দেখা দেওয়ার জন্য বলুন ভিতরে বুড়া হইতেছে তুমি উফরে দা যতই ফিটিং পাটিং করো তুমি যে বুড়া হইতেছ এটা তো ঘরের মাঝে কইতে পারে কথা কই না তোমার যে টেম্পার নাই তুমি উফরে দা কালা করলে লাভটা কি তা আল্লাহ বলেন ই আফসুস দুনিয়ার জমিনে থাকবে দেখবেন অনেক মানুষ বডিটারে স্ট্রং করার লাগিয়া জোয়ান থাকবার লাগে কত কিছু খায় কত রূপ চর্চা করে কোনো লাভ হয় না চোখের জ্যোতি কমে যায় চামড়া ঢিল হয়ে যায় দাঁত নড়াচড়া করে মুখের সৌন্দর্য গ্লেজ নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ বলেন বার্ধক্যে পৌঁছতে হবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই রে দুনিয়া হলো এটা আফসুসের জায়গা আফসুস থেকে যাবে কিন্তু বান্দা তোর আফসুস পড়া হবে না আমি আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে প্রত্যেকটা মানুষকে বুড়া করব না কোন রেওয়ায়তে আসছে চব্বিশ বছর কোন রেওয়ায়তে আসছে তিরিশ বছর ভাই তিরিশ বছর বত্রিশ বছর সহি রেওয়ায়ত হলো বত্রিশ বছর প্রত্যেকটা যুবকের বয়স থাকবে বত্রিশ বছরের যুবক এ বত্রিশ থেকে কোনোদিন তেত্রিশ বয়স হবে না কারণ দুনিয়া তো শুরু আছে শেষ আছে জান্নাতের শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই যার জন্য বয়স বাড়বেও না কমবেও না এ ভাই তাহলে দুই নাম্বার পাইলাম বুড়া হবে না चमड़ाई বলুন যে মেরাইলে বডি এই বডি কোনোদিন কি আর শাহরুখ খানের মতো হইছে বোকা এরপর ওই যে কি ঘুষা ঘুষি দেয় ঢিলা ঢিলি করে এর মতো বডি আমরা যতই টেলাডের ওখানে আল্লাহ জেডা রাখছে কথা কন ঠিক অনেকে জিম টিম করে একটু ফুলা এটা বেশি সময় থাকে না এটা খাওয়ান রুটিন মোতাবেক খাইতে হয় বকর সকর করতে হয় হ্যাঁ ব্যায়াম করলে যে বডি হয় এমনটা তো না ব্যায়াম তো আমিও করি আমি প্রতিদিন ব্যায়াম করি কি আমার বডি বেড়ে গেছে গা আর কমে যখন ব্যায়াম করা যায় দিন দিয়ে শুরু করছে আমার খালি কমে হবে আমার ব্যায়ামের মেশিন আছে দৌড়ের মেশিন আছে সব আছে আমি তো করি কিন্তু যত করতে যাই আমি দিন তো দিন খালি শুকাই শুকাই বলুন বডি বডি বাড়ে না কমে जगह प्रत्येक बडी बनाया दीब आदमी मत बुक हाथ 
এর পরে সময়কে জানাতে এমনি দিয়ে নিগানা দিলে একটা ওহ পাহাড়ের মতো দেখা যাবে ঠিক কি না ঠিক কি না না বড় একটা পাহাড় দেখা যাবে জায়গা এমনি দিলে হইব আল্লাহ এর বডি দিমো জান্নাতের ভিতরে বুক থাকবে 10 হাত পাস সুবহানাল্লাহ জিনি এ ভাই জান্নাতের ভিতরে না চাইতে আমি আল্লাহ তোরে দিব রে 60 হাত 60 গজ লম্বা 60 গজ লম্বা এমন বডি আদম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের মতো বডি দিবে বাইরে বডিটা বড় ফিট পাস বডির সঙ্গে চেহারাটা সুন্দর থাকলে কেমন হয় এ চেহারা সুন্দর আর আফসুস আছে নি মাগমা এটা তো আর মারাত্মক কত কোন পর পর আয়নার সামনে যা গিয়ে ফানা মাশাআল্লাহ একবার খারাপ দেখা যায় না ভালো ঠিক নি ঠিক নি যারা কালো এসআই সুন্দর হইতো সাই নি সাই নি ফেরান লাবির কোম্পানি তো শেষ বহুত গসাইছে গসানের পরে হার বালা গেফা ভাই দলই বা কিছু আছে তা আছে তো দেখ কিরিম কোদিন পরে জায়গা দলইয়া তা আল্লাহ রুফ দিয়ে ফোন দিতি করে হইতেছে না তা আল্লাহ রুফ দিয়ে যখন ফোন দিতি করে তখন কিছুদিন পরে দে এদিকে কামরায় তো রাখছে এদিকে ফসা ধরছে ডাক্তারের দরজা যায় আমার গাল দি হইতে যাইতেছে গা ডাক্তারে টেস্ট করে কস ভাই জান আপনার তো স্কিন ক্যান্সার হইছে কোমা গোমা তো তো আমি শেষ বল আপনি শেষ বলি আহাম কে রইল বলি আহাম আপনি আহাম কোহাম করছেন আল্লাহ দিছে আপনার কালা সামরা আপনি এর উপরে দিয়ে ডলতে ডলতে এর সাদা বানাইছেন আল্লাহ রূপ দিয়ে পণ্ডিত করেছেন তো এর স্কিন ক্যান্সার হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন খালি দে কিরিম মিরিম গসান বুঝছ শুনে গসায়েন আর আপনার তো কম মহিলারা তো একর সারছো আমরা পুরুষ না বড় অত না কোন সময় পুরুষ সাথে শরীর সাথে তেল মুখ দিয়ে মাইকা জায়গা ঠিক নি ঠিক নি কিন্তু মাগমা যদি মাইয়া পান হতে তো সারছো মাইয়া পানে মনে করে কত কোন সারা দিন আয়নার সামনে তাহার এক মাঝে মধ্যে কেউ না থাকলে এক লাখ লাখ কথা কয় আয়নার সামনে একা একা কথা কয় কত কোন বরাবর হাত ফাটল লাগা আর দেখো না মাশাআল্লাহ সুন্দরই লাগে মুসকি আসে দিব কথা কইব মানে ডি দিয়া ট্রেডিং দিয়া দেহে বাইরে গেলে এরকম করলে কেমন লাগবো কথা কয় কথা কয় তেলে এই যে ফাউডার মোটর লাগায় আল্লাহ রূপ দিয়ে বেশি হইতেছে কেন তুমি উযু করো বারবার উযু করো চেহারা সুন্দর হয়ে যাবে এই ফাউডার মোটর দরকার নাই তো এগুলা কইরা ফেজ আর নষ্ট হয় বারবার উযু করো চেহারা সুন্দর হয়ে যাবে আর টুডের মধ্যে কত কোন ফরে লাগায় একটা লাগায় আবার মুসকি আসিদা দেখে না এটা বেশি মানাইছে না আবার মুসে মানে চার একটা লাগা করে নি করে নি আল্লাহর উপর দিয়ে পণ্ডিতি করেন উযু করবেন চেহারা সুন্দর করে দিবে কে এ ভাই আমার আল্লাহ বলেন দুনিয়ার ভিতরে চেহারা সুন্দর করার জন্য বহু চেষ্টা করছে কত জাতের ক্রিম মাখছে কত জাতের ক্রিম লাগাইছে সুন্দর হওয়ার জন্য বান্দারে কালো চামড়া কোনোদিন সুন্দর হয় না না হয় বিয়ার আগে এরে উপরে দিয়া ফাউটার দিয়ে একবার দলা বানাই নিছে বানাইয়া হেও তো বেউস মাগগা ও যে সুন্দর বউ পাইছি চন্দ্র ফি ইডা একদিন পরে সহাল বেলা যখন মুখ দিয়ে আইছে কত কিটা কইডা কিটা কইলে আমি তো তোমাদের আছে বলে না না অসম্ভব কথা তুই রাতে তো বাতি জানা লাগছ না এমনি সাদরি সস কোন দি বাতি লি বাইলে তোরে পাওয়া যেত না কথা কোন ঠিক নেই কথা কোন ঠিক নেই বাস্তব আমার বাড়ির সামনে এরকম হইছে বিয়া করে লই সেটার পুরো একবারে দেখা যায় তোমার টিউব লাইটের মতো সাদা এটা দুই দিন বলতো মুখ টুক দুইছে সাবানটা বান দিয়া ওখানে দেখা যায় এটা একেবারে মারাত্মক বাদ তিলি বেলে হুজুরের সারা ঘর তুকাই পাই না আমি কথা বুঝতে না এমন কোন জিনিস নাই বাংলাদেশ কালো মানুষ সুন্দর হইতে চান কোনো অসুবিধা নাই পাল্লার গেলেই চলবো ঠিক নি ঠিক নি এ ভাই তাহলে আমাদের চাহিদা কি কি আমার আল্লাহ জানে নি তোমার ভিতরে কি কাজ করে আমার আল্লাহ জানে তুমি কালো হইতে চাও না সুন্দর হইতে চাও স্মার্ট হয়ে থাকতে চাও আল্লাহ কয় বান্দা আমি জানি তুই সব সময় সুন্দরের জন্য পাগল দুনিয়া আফসোসের জায়গা আফসোস আফসোস থাকবে জান্নাত আফসোসের জায়গা নয় রে আমি আল্লাহ না চাইতে জান্নাতের ভিতরে ইউসুব আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের মত সুন্দর চেহারা আমি আল্লাহ দান করব दान कर सुंदर 
মিশরের মহিলারা বারবার বলে জুলাইখারে বলে তুই বুঝি মুল্লার ফ্রেমও পড়ছ এই গোলামের ফ্রেমও পড়ছ একটা প্রেসিডেন্টের বউ হইয়া জুলাইখা কয় আমি কেন প্রেমে পড়ছি কেমনে বুঝাই রে আগামী কালকে ইউসুফ যাবে রাস্তা দিয়া প্রত্যেকের হাতে ফল থাকবে একটা দাঁড়ালো অস্ত্র থাকবে ইউসুফের দিকে তাকাইয়া ফল কাটবি অন্য দিকে তাকাইতে পারবি না মেরা রাস্তার মধ্যে রেডি হয়ে গেল ইউসুফ নবী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় মেয়েরা অস্ত্র দিয়া যখন ফল কাটতে ছিল দাঁড়ালো ছুরি দিয়া ইউসুফ নবীর দিকে তাকায় আছে ফল কাটা শেষ আঙ্গুলি কাটা শেষ কবজা পর্যন্ত কেটে মাটিতে ফালাইয়া দিছে মশায় যদি খামর দে খবর থাকবো না বলে কত সুন্দর মশায় খামর দিল তো সদ্য গোষ্ঠীর মশার তাফা দেয়া দাঁত মাত সব শেষ কি সুন্দর হইল মশার খামরের খবর আছে এই সুন্দর কি সুন্দর হইল কথা হয় না আর ইউসুফ নবীর দিকে তাকায় হাত কেটে ফেলেছে খবর নাই আল্লাহ বলেন তোর দুনিয়ায় চেহারার সুন্দর জবর প্রয়োজন ছিল যদি আমি আল্লাহর হুকুম মাইনা শর্ত মাইনা জান্নাতে আস ইউসুফ নবীর মতো চেহারা আমি আল্লাহ দান করব সোবাহান আল্লাহ এ ভাই ইউসুফ নবীর মতো সুন্দর তারপরে আমার আল্লাহ বলেন বন্দা তোর আরো চাহিদা আছে আরো চাহিদা আছে চেহারাটা যদি সুন্দর হয় রে কিন্তু অনেক মানুষের কণ্ঠের জন্য পাগল থাকে কথা হয় না কণ্ঠের জন্য পাগল থাকে আছে না নাই কণ্ঠের জন্য মানুষের একটা আকর্ষণ থাকে কয় আমার যদি কণ্ঠটা সুন্দর হইতো তিন চার জনকে খাইত করে শীত করে টান্দা ফলা দিতাম আপনার কণ্ঠ কি আর আমার মতো হইব আমার কণ্ঠ কি আপনার মতো হবে মাঝখান তোর ডলা ডলি করে খামুই বুনি আমার এক বন্ধু কত তোর কণ্ঠটা সুন্দর তুই কেমনি কণ্ঠ সুন্দর হয়েছে তেরা আমি কইছি তুই বেশি করে গরম চাখাইস আমি কইছি আমি স্বাভাবিক ভাবে হে কি তা করছে আমার কথা শুন না একদিন একশো কাপ সাখাইছে খাইয়া ফোন দেখো কই দূর একটুকু ই দিক সিদিক হয়েছে না আমার ফেট চুলে গেছে গা আমি কে রে কত তোমার কথা হইন না মিয়া চা খাইতে খাইতে আমি শেষ কই কণ্ঠ তো আগের মতো নয় সব বনা আসতে তো মারাত্মক তুই মরসক না দিয়ে তুই বেশি তোরে কইছি গরম চা খাইছে এই কারণে তুই এক প্লাক চা খাইলি সস বলুন এটা কণ্ঠ সুন্দর হবে না দুনিয়া ফসুসের জায়গা জান্নাতে ভিতর আমার আল্লাহ বলেন বান্দারে না চাইতে নিয়ামটা দান করব ইউসুফ নবীর মতো সুন্দর কণ্ঠটা দিব আমি আল্লাহ কণ্ঠটা আমি আল্লাহ দিব দেউ তোমার মতো নবীর কণ্ঠ কেমন সুন্দর জানি সমুদ্রের মাছ গুলা সব দাঁড়ায় যাইত বনের সবচেয়ে হিংস প্রাণী গুলা দাউদ নবীর চতুর্দিকে বৈশা হেলত জুলত তেলাবাদ শুনত সুবান কিন্তু দাউদ নবীর কণ্ঠ শোনার জন্য সমুদ্রের মাছ সব দাঁড়ায় যাইত বাইরে এমন সুন্দর কণ্ঠ আল্লাহ প্রত্যেকটা জান্না তীরে দিবে আল্লাহ দিবে সবজে 
দারাবাহিক বুঝা গেলে আলোচনা সহজ এ আমি বলেছিলাম দুনিয়ার জমিনে মানুষ যতগুলা চাহিদা ছিল দুনিয়ার নিয়ামতের যতগুলা চাহিদা ছিল কোনোদিন দুনিয়ায় পূরণ হবে না আর জান্নাতে শর্ত মাইনা ঢুকলে না চাইতে আল্লাহ নিয়ামত গুলা দিবে এর মধ্যে এক নাম্বার বলেছি আল্লাহ মরণ দিবে না দুই নাম্বার বৃদ্ধ বানাবে না তিন নাম্বার আদুর নবীর মতো বডি বানায়া দিব চার নাম্বার হলো ইউসুফ নবীর মতো সুন্দর দিব পাঁচ নাম্বার হলো দাউদ নবীর মতো কণ্ঠ দিব ঠিক নেই এরপর আল্লাহ বলেন আরো দিব আরো দিব চরিত্রটাও তো সুন্দরের দরকার दर्शन चरित्र चरित्रिफिकेट मंत्री मुसलमान रक्त टूसे क्या देश राज्य करते चाय जन्नत बंदार जो टाइम बंदार अफसोस लाल टुकटुक एक बो दरकार 
কথা কয় না এখন বন্দার চাহিদা ঘরের মধ্যে সুন্দর একটা ফুটফুটে বউ থাকবো লড়াচড়া করবো দূরাদূরি করবো নাহলে ভাল লাগতো না আল্লাহ কয় আমি জানি তোর যে খাসল বউ বাল আফাজ আমি জানি দুনিয়াতে স্যাম্পল দিলাম সাইডটা জুড়ে কোন কয়টা এই সাইডটা সবার আছে আল্লাহ অনুমতি দেওয়ার আছে সাইডটা আপনি কর্তারেন না আপনার কপালে টেড়া পড়ছে এটা আল্লাহর দোষ নেই কিন্তু অনুমতি করা দিছে সাইডটা কিন্তু বাংলাদেশও বিয়ার একটা নাই ঠাড়া পড়ে রইছে আপনি আপনি বাংলাদেশের সিস্টেম হলো আগাম কুগাম করতে পারবেন কোন সুবিধা নাই चौदह কই কথা বলবেন সারা অঙ্গে বেতা ওষুধ লাগাইবেন কোথায় উচিত কথা কইলে বক্তা বেশি ভালো হয় না কিন্তু হক কথা সারা মুখ দিয়ে আয়ো না বাইরে আয়ে পড়ে আরে ভাই আল্লাহ বলেন চাইটা অনুমতি দিছি বিয়া করো চাইটা তোমার কপালে নাই সাইটার বাংলাদেশ বিয়া করা কঠিন ফ্রেম করা সহজ কথাটি বাস্তবে মিলাইবেন বিয়া যদি আপনি আরেকটা করেন সমাজের মানুষ কি বলবে যে হের চোখ বালা না আলা লুচ্চা কথা কয় না কত সামনে বিয়া করছেন এটা কিন্তু হালাল আপনি অন্য দিকে চোখ দিছেন না বিয়ার একটা করছেন অসুবিধা কি হবে না এর চোখ বালা না তাহলে লুচ্চা বিয়ার একটা করে ও দুটো বিয়া বলিছে তো এটা মহাভারত শুদ্ধ হয়ে গেছে বলুন বিয়া করা হালাল না হারাম হালাল না হারাম কিন্তু যদি আপনি হাসতে সাথে প্রেম করেন এর পর আপনার উপরে ইউ অফ বাদাইতো না पायखाना मायर ताल तो बुम कारण से तो तोरे मोटर कठिन मैदान जवाब ठीक क्या अनुमति दी शुरू कर दिन ना 
তিনি এলাকাদার জীবনে ওয়াজ করতে তো না মহিলারা সব কালকে আন্দোলনে বাড়ি যাবে না বলে এই বক্তারে বয়কট করা দরকার প্রত্যেক বক্তা ইয়া বিয়া করার কথা হইয়া গেছে ভাই সাবধান সাবধানি সুগান দিয়েন না কারণ বিয়া করা সাইটটা জায়েজ বলছি আমি আল্লাহ অনুমতি সবার জন্য না মাসখানে মাসলা আছে কথা কোন মাসলা আছে নি সবার জন্য স্যার বিয়া কারো জন্য একটা কারো জন্য দুইটা করেন কারো জন্য একবারে না করাটাই ভালো আপনি রোজা রাখেন মানে বিয়া দরকার নাই আপনি বিয়া করছেন একটা না আরেকটা করতে যাবেন আপনি বসার থেকে উঠে দাঁড়াইলে আপনি চোখে কিছু দেখেন না অন্ধকার আপনারে কাটা বসে দুইটা বিয়া করতে এই মে দুইটা বিয়া করতে কে কইছে আপনি সারা দিন ঠেলা গাড়ি রিকশা চালায় 500 টাকা ইনকাম করেন আপনি দুই বিয়া করলে ঘরের মধ্যে মারামারি শুরু হইবনি হ্যাঁ তাহলে বিয়া করার জন্য শর্ত আছে মাসলা আছে না বুঝজা কালকে বিয়া করে লাভ হইছে হয়ে গেছে দুইটা বিয়া করে লাভ তেলি এলাকাতে আমার আবাস শেষ ওই গেটের মধ্যে মহিলারা সব কারিতা থাকবে আরে জমক ভাই বুজানোর জন্য বলছি আমার আল্লাহ বলেন বন্দা তোর বউয়ের চাহিদা আমি জানি তোর চাহিদা আছে কারণ পুরুষ হইলে নারীর প্রতি আকর্ষণ যাবে কথা কয় না না কেউ যদি না বুঝুক আমি তো ফিসাব আমার চোখ তো জানা এরকম আছে নাই এরকম আছে নাই ফিসাব হইলে মুরিদান মহিলা মুরিদ গেলে কয় না আমার নজর নজর জানা কে রে আমি তো মেয়ের মতো দেখি যদি মেয়ে দেখলে মহিলা দেখলে তোমার আকর্ষণ যায় না তাহলে দুই কারণে যায় না কয় কারণে এক নম্বর হলো আকর্ষণ যায় তুই বাটপাট তুই মানুষের কাছে শিকার আসনা কথা কয় না দি আকর্ষণ তোর যায় কিন্তু তুই শিকার আসনা তুই বাটপাট আর যদি বাস্তবে তোর আকর্ষণ না যায় তাহলে তোরে ওই শনি একটা হার ভালো লয়ে জিতিব তো সমস্যা আছে কথা কয় না কারণ আমার আল্লাহ বলছেন পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ যাবে রে ফিসাবো কথা কয় না আকর্ষণ যাবে বিদায় মাসখানে পর্দা দিছে দেখো না দেখো না পর্দা কেন আসছে আকর্ষণ আছে বিদায় মাসখানে পর্দা আছে তুমি সাবাবাজি করো কেন বলে যায় না বলে যায় না তাহলে মাসখান থেকে বন্ডামি করতা সাবধান পর্দা করা কি ফরজ ফরজ মহিলাদের প্রতি আকর্ষণ আপনার যাবে 100% এইজন্য আল্লাহ বলছেন মাসখানে পর্দা দিছ দেখিস না একটার একটা দেখিস না এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ সাবধান ভ্যাকসিন নি কোন ওয়ায়ারিং দুনো ঢাকানো করতে মাসখানে কষ্ট দিয়ে আলাদা করে রাখা সাবধান দুনো ঢাকানো হইছে আগুন লেগে যাবে আগুন লেগে যাবে ঠিক নি ঠিক নি আরে জমক ভাই আমার আল্লাহ বলেন দুনিয়ার জমিনে বন্দার চাহিদা নারীর প্রতি আমি সাইটটার অনুমতি দিছি এটা কোন স্যাম্পল স্যাম্পল দিয়া টেস্ট করলাম বন্দা ভালো পায় যেমন বন্দা মধু খাইতে ভালো পায় আমি দেখছি তাই দুনিয়াতে স্যাম্পল দিছি জান্নাতের ভিতরে মধুর নদী বানাইয়া রাখছি আরে আমার বন্দা গরুর দুধ খাইতে ভালোবাসে আমি দেখছি দুই কেজি তিন কেজির ব্যবস্থা করে দিছি জান্নাতের ভিতরে দুধের নদী বানাইয়া বন্দার জন্য রাখছি বন্দা নারী পছন্দ করে সাইটটা বিয়ার অনুমতি দিছি স্যাম্পল জান্নাতের ভিতরে যদি শর্ত মাইনা ঢুকতে পারে নিম্ন স্তরের একটা জান্নাতিরে আমার আল্লাহ কমপক্ষে 72টা বৌদি ভ মাগমা হন সুবহানাল্লাহ তো জুরেকা খুশি আপনারা সব 72টা বৌদি ভ কিতাব বুঝো খুশি নি খুশি নি খুশি হইলো জুরে কয় না কোজন ফাসে তো ম্যাডাম তাই হুনলে রাতে গরুর উপরে তো না বাইরে মাই লিবো আর দুই বিয়া করার কথা মহিলারা শুনতে পারে না ঠিক নি ঠিক নি রাতে কয়েন বলে আমি আরেকটা বিয়া করুম সোহালে দেখবেন খালা পোশাক রাখলে ছিল রেবের জি গেবেন কই যাও বলে তোমারে জেলের ভাত কয় দাও কয় কে রে কালা রাতে নজন বিয়া করবেন না আরেকটা করবেন আরেকটা এটা মহিলারা সহ্য করতে পারে তা আমার আল্লাহ বলেন যদি শর্ত মানো প্রথমেই কইছি জান্নাতে যাওয়ার জন্য কি আছে কি আছে শর্ত যদি মানো কমপক্ষে 72টা বউ তাও নিম্ন স্তরের জান্নাত আপনারা মনে টেনশন হয়ে গেছেন না বলো জোর 72টা বউ কেমনে চালাইব হার वाला শুনি না রে ভাই এমন একটা মেডিসিন আল্লাহ দিব এই পৃথিবীর 4000 যুবকের শক্তি তোমার শরীরে একা থাকবে হাজার যুবকের শক্তি তুমি একা যুবকের ভিতরে থাকবো কিতাব ওজন 70 টাকা করে 500 টাকা লাগানোর ব্যাপার 
আল্লাহ বলেন বাহাত্তরটা বৌদি বড়ে না চাইতেই দিব জান্নাতের ভিতরে গিয়া বউ তালাশ করতে হবে না যদি জান্নাতের শর্ত মানস বাহাত্তরটা বউ দিব নিম্ন স্থলের জান্নাতিরে আর স্পেশাল জান্নাতি হইলে চাওয়া মাত্রই বউ পাইবেন চাহিদা অনুযায়ী বউ চাহিদা অনুযায়ী বুঝুননি চাহিদা অনুযায়ী আমি আপনার বুঝাই দিই সংখ্যা বিশেষ করে লাই চাহিদা অনুযায়ী বউ কেমনে দিব যেমন দুনিয়াতে রাস্তা দিয়ে একটা সুন্দর মেয়ে যাইতেছে আপনার দিকটা বড় পছন্দ হইছে যদি গিয়া মেয়ের কাছে বলেন যে তোমার দিকটা আমার খুব পছন্দ লাগছে ভিতরে জানি কিতা কিতা করতেছে তোমার এখন বিয়া করতাম রাজি নি তুমি মা ফিডে হট মারি করব নি না মাই আপনারা সাইজ করব এরপরে মাইয়া বাড়ি দিয়ে বিচার দিলে বাড়ির লোক আপনারা সাইজ করব ঠিক নি তাহলে বোঝা গেল আপনি সাইজ ছিলেন এটা আপনার চাহিদা কিন্তু ভাইছে আল্লাহ বলেন এটা হলো দুনিয়া আফসোস থাকবে পাবি না কিন্তু জান্নাতে যদি কোন হুরুগিল মান আপনার পছন্দ লাগে আর তাকাইছেন আর বলছেন না খুব সুন্দর আমার ঘরেরটার থেকে এটা সুন্দর খালি সুন্দর বলছেন মেয়ের কাছে গিয়া বলবেন তোমার পছন্দ লাগছে হুরুগিল মান বলবে আল্লাহ আপনার জন্য আমার হালাল করে দিছে সুবহানাল্লাহ এটার কয় চাহিদা অনুযায়ী বউ বন্দা যা চাইবে আল্লাহ তা দিবে পছন্দ করতে দেরি বউ হইতে দেরি নাই অসংখ্য বউ তোমার আল্লাহ জান্নাতে দিবে রে এবার আসুন আমরা নিয়ামত গুলো একটু গনে নেই এক নাম্বার হলো মরণ দিবে না দুই নাম্বার আল্লাহ বলেন বৃদ্ধ বানাবে না তিন নাম্বার বন্দা রে আদব নবীর মতো বডিটা বানায় দিব ষাট গজ লম্বা দশ হাত বুকটা পাশ হবে তারপরে আল্লাহ বলেন চেহারা হবে ইউসব নবীর মতো দিলাম বান্দা বল তোর চেহারাটা কেন মলিন বান্দা সবকিছু পাওয়ার পরে বলবে আরে মালিক জানাচার পরে গাড়ি পাইলাম বাড়ি পাইলাম নারী পাইলাম গো কিন্তু মালিক রে আমি আল্লাহ বান্দা তোমার গোলাম সব গোলার লাতি মারছি অবৈধ টাকা কামাইয়া বিশাল বড় বড় বিল্ডিং করার সুযোগ আমারও ছিল আল্লাহ সব গোলার লাতি মারছি তুমি মাওলারে পাওয়ার জন্য তোমারে ভয় করে গুসকাই নাই তোমারে ভয় করে গুসকাই নাই সুতকাই নাই জান্নাতের আশা জাহান নামের ভয়ে আল্লাহ অবৈধ ইনকাম করি নাই জান্নাতের আশায় জাহান নামের ভয়ে এরে মালি দুনিয়ার জমিনে তোমারে কোনো দিন দেখি নাই তারপর তোমার গোলামি করছি এমালি তোমার দেখে নাই গো কিন্তু রাত পর তাহাজ্জুদের নামাজ আল্লাহ তোমার কুদ্রতির পায়ের সামনে দাঁড়াইয়া সারা রাত কাটাইয়া দিছি প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়া উজু করে তোমার কুদ্রতি পায়ের সামনে দাঁড়াইয়াছি কোনো দিন তোমার দেখি নাই তারপর তোমার গোলামি করছি তোমার গোলামি করছি মালিক রে তোমার হুকুমের বাহিরে চলছি না তোমার রাসুলের তরিকা অনুযায়ী জিন্দগি চালাইছি আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে আসলাম তুমি আমার গাড়ি দিলা বাড়ি দিলা নারী দিলা অট্টালিকা দিলা কোন জিনিসের অভাব নাই জান্নাতের ভিতরে অভাব নাই মালিক না চাইতে অনেক গুলা নিয়ামত দিস এর মালিক দুনিয়াতে যা ওয়াদা করেছিলা সত্তর গুণ আরো বাড়ায়া দিস এ মালিক 
এতগুলা নিয়ামত পাওয়ার পরেও কলি যেটা যে ঠান্ডা হয় না ভিতরটা ঠান্ডা হয় না আমার আল্লাহ বলেন বান্দা রে ও বান্দা তোর জন্য জান্নাত বানাইলাম এতগুলা নিয়ামত আমি আল্লাহ তোরে খুশি করার জন্য দিলাম আমার বাড়িতে আইসা তুই খুশি হবি না কেন রে বন্দা অভিমানটা কেন করছস রে বন্দা অভিমান অভিমান কেন করলি বল বন্দা অভিমানটা কেন করলি বন্দা ডাক দিয়া বলে মালিক গাড়ির জন্য জান্নাতে আসি নাই বাড়ির জন্য জান্নাতে আসি নাই হুরগির মানের জন্য জান্নাতে আসি নাই আরে মালিক অট্টালিকার জন্য জান্নাতে আসি নাই গো আমার আল্লাহ বলেন কেন জান্নাতে আইলি কেন জান্নাতে আইলি বলে মালিক রে জান্নাতে আসছিলাম দুনিয়াতে তো তোমার রে না দেই কা গোলামি করছি জান্নাতের আশায় না গোলামি করছি তোমার অট্টালিকার জন্য না গোলামি করছি ওর গিলমানের জন্য না আল্লাহ বলবে কেন আমারে না দেই কা গোলামি করছি নি বন্দা আবার ডাক দিয়া বলবে আরে মালিক একটাই আফসোস ছিল গো গবির রজনীতে তাহাজ্জুতের সময় পশু পাঙ্কিরা যখন ঘুমায়া যাইত মানুষ যখন স্ত্রী পুত্র লইয়া ঘুমায়া যাইত আমি তোমার গোলাম কোন সময় ঘুমাইতাম না গবির রজনীতে ওইটা কেউ যেন না দেখে তোমার কুদরতি পায়ের সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সারা রাত কাঠায়া দিতাম অট্টালিকার জন্য না হুরুগিল মানের জন্য না আল্লাহ বলেন বন্দা অভিমান করিস না বল কেন্দ্র কেন গোলামি করছিলি এবার বন্দা ডাক দিয়া বলে মালিক রে অভিমান করিস না অভিমান করিস না বন্দা ওয়াদা দিলাম ওয়াদা দিলাম আমার <laughs> তুই যা চাইবি তা পাইবি যা চাইবি তা পাইবি আয় বন্দা আয় আমার বন্দা গুলি আমার দেখত চায় গো কিভাবে দেখা করতে পারি কিভাবে দেখা দেওয়া যায় জিব্রাহিল বলেন মালিক রে 